My name is Thip Akson Manpati. I am a researcher. I've been working on the environmental and social development issues in the Mekong for over 10 years. The Mekong River flows through Thailand territory about 800 kilometers. It first enters Thailand in Chiang Rai province before go to Laos and then enters Thailand northeast in Chiang Khan Le province. Throughout the year, I have been working with many local people across the Mekong region in which I had a chance to join civil society organizations in protecting this wider river for the livelihoods of 70 million people who depend on its complex and unique ecology that today has been clearly impacted by hydropower development projects. Climate change and more recently, COVID-19 pandemic have exacerbated people's livelihoods reliant on natural services in the river. We are in Chiang Khan district in the northern part of Lui province, which is located along the Mekong River. The local people make a livelihood from the Mekong fishing and also riverbank gardening. <laughs> แรกๆคือเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลให้พื้นที่ในนิเวศนิเวศน้ําโขงในพื้นที่ของเฮาเขตการเกษตรเรื่องการประมงว่ามีป่าจักช
ข้าเจ้าเคยได้ขายโคงได้ขายพวกถิ่นค้าอย่างกับบ่มีคนมารับมาเอาไปคือตะกี้ตะก้อนด้านทั้งนั้นกับเปิดเนาะข้าเจ้าก็มาเอาโคงทั้งบ้านเท่าไปขายพวกที่เล่นเฮือเล่นแพ้ที่เอาคนข้ามนี่กะมีผลกระทบจ้ะเพราะว่าเฮือเพ้เท่ากันได้เอาขึ้นคุกเบิดแหละว่าได้มีภัยเอาเมียนน้ำขูงเบิดเพราะว่าเอาขึ้นหนีแล้วบ่ได้เล่นเลยดิเฮือคิวเฮือคือว่าอย่างกับบ่ได้เล่นคือตะกี้ผมนายพนมภัยคําเสนานะครับอาชีพกับปลามุงหาปลาครับเมื่อก่อนเนาะพวกไอ้หมูมแมลงที่มันเคยมีเนาะในแม่น้ําที่มันวางไข่ในแม่น้ํานะ่ะมันถึงฤดูกาลมันจะเกิดขึ้นเบาะไข่ออกมาแล้วบันนี้ฝุ่งปลามันก็จะมากินพวกปลามงเขาก็จะได้จับปลาหน้านั้นกะรู้สึกว่ามันจะได้ดีแต่ปัจจุบันนี้มันบ่มีแล้วครับน้ําโคงนี่นอกจากเอาขึ้นเก็บขึ้นไปใส่ข้างบนเนาะครับเนาะทําเป็นน้ำปลาปลาแล้วก็ต้องมาทําการประมงอยู่ตรงนี้เองนี่นะครับทีนี้น้ํามันแห้งมันกระบมีคือคือจังว่าแหละครับป่าก็หน่อยชื่ออาจารย์สันติภาพสิริวัฒนะไพบูลนะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยนะครับแม่น้ําโขงเป็นของโลกนะครับเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติมันคือสมบัติของลูกหลานในอนาคตแม่น้ำโขงมันใช้เวลานานมากกว่าที่จะมีวิวัฒนาการกลายเป็นแม่น้ําทีนี้พอเราไปมองว่าเรื่องของรัฐชาติเรื่องของเขตแดนเรื่องของประเทศเรื่องของการพัฒนาของแต่ละประเทศเราก็มาแย่งชิงแม่น้ําโขงกันแม้ว่าเราจะพยายามที่จะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแม่น้ําโขงจะมี m อ c หรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นการร่วมมือที่ไม่ได้มีอํานาจมากนักนะอํานาจหลักๆก,ก็ยังอยู่ในประเทศในรัฐบาลของแต่ละประเทศในลุ่มน้ําโขงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าแม่น้ําโขงเป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคตเป็นสมบัติของโลกเนี่ยเราก็จะเอาประโยชน์จากแม่น้ําโขงโดยลืมไปว่าแม่น้ําโขงมีความยิ่งใหญ่ของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศของอุทกวิทยาลุ่มน้ําซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะมีแม่น้ําสาขามากมายที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงและเป็นระบบนิเวศเดียวกันเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนนับร้อยล้านคนผมว่าเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่มันผิดพลาดมามันไม่ควรจะทําซ้ํานะฮะเขื่อนหลายตัวที่เกิดขึ้นในต้นน้ําโขงแล้วก็ในแม่น้ําโขงตอนล่างมันเป็นที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันมีผลกระทบมากมายทั้งเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพชีวภาพนะครับเรื่องของออปริมาณน้ําเรื่องอัตราการไหลของน้ําที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วผู้คนที่ลําบากที่สุดก็คือคนที่ต้องใช้ทรัพยากรแม่น้ําโขงโดยตรงเขื่อนเป็นพลังงานที่ไม่ได้มีการเผาไหมา้แต่ถามว่าเป็นพลังงานที่ดีหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามองเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไอ้เขื่อนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเยอะเพราะมันขวางกั้นเส้นทางอพยพของปลาแล้วมันส่งผลกระทบมากมายเลยต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนะแล้วมันเชื่อมโยงกับคนที่ต้องใช้ประโยชน์จากปลาจากสัตว์น้ําจากทรัพยากรที่อยู่ในแม่น้ําแล้วก็ผมคิดว่าถ้าจะมองว่าพลังงานทางเลือกจริงๆมันก็ควรเป็นพลังงานทางเลือกที่นอกจากไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วไม่ปล่อยมลพิษแล้วมันต้องไม่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพด้วยสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะปกป้องแม่น้ําโขงด้วยวิธีการอะไรบ้างขณะเดียวกันเราจะปกป้องแม่น้ําโขงอย่างไรในการที่จะปลอดภัยจากหายนะทางนิเวศวิทยา I like to encourage the people To take part in decision-making processes, because it is very important for them to voice their concerns about the Mekong that is matter to their life, and the Mekong River is vital for everyone who depends on it. This is all we have from the Mekong River. If we don't protect the Mekong River from destructive development project, it will be too late.